。这件事我也想了很久。我知道，我们在一起这么多年，要分开还真会不习惯。可是我累了。我想好好的静一静，休息一下。小敏，请你相信我，我真的想永远跟你在一起。别这样，好不好？没有什么是永远的。我们在一起十几年，也算是一种缘分吧。现在缘分尽了，就好聚好散。不可能，这绝不可能，离婚。你再好好的考虑一下。反正这就是我的。在这个世界上，能遇见一个你喜欢的，而对方又喜欢你的人，真的很不容易。你一定要好好珍惜啊！我知道，我真的没什么。哼，没怎么，那怎么搬回家住了？哎，你们前段时间不是挺好的吗？还是你现在觉得，相爱是一回事儿，相处又是另外一回事儿？也许吧，也是我跟谢小诺才刚刚相处，就一下出了这么多障碍，接二连三的，一个接一个，一会儿是亚亚，一会儿是谢小诺他妈，就好像老天爷在故意跟我们作对似的。你说这些是偶然呢，还是相处的必然呢？也许真的是相爱容易，相处难。其实那个房间里面，不只是住着我和谢小诺，住了很多人。哎，你没事吧？我说的不是恐怖片，是感觉。在那个房间里面，不光只有我和谢小诺，还有亚亚、方家，还有谢小诺他妈妈、他大姐、他二姐，甚至还有你。一会儿，谢小诺跟他妈妈吵起来了，方家跟我吵起来了，然后亚亚跟我吵起来了。再一会儿。我跟谢小诺他妈妈又吵起来了，谢小诺他妈妈就跟丫丫吵起来了，丫丫又跟谢小诺吵起来了，方家又跟谢小诺他妈妈吵起来了。老戴，我明白，我明白你的意思。其实，其其实这些都不是你的障碍，最主要的，是你的心。在一起的时候，你是有勇气的。亚亚跟方家在一起，也是有勇气的。而现在的你，是江湖越老，胆子越小。不过今天发挥的还是很稳定。担心我什么？昨天晚上的事情，汪妈妈都跟我说了。待会儿我请你吃饭，放松一下心情。不用，我没心情，也无所谓放松心情。放松了就有心情啊！走吧，我在旋转餐厅订了位子。旋转餐厅我头晕，我先走了。那我们去公园，在船上看水面，你心情就能好了。那太热闹，我怕吵。那我们找一个安静的地方，就你跟我
，冰心，不管我妈跟你说过什么，但是我得告诉你，就算我真离婚了，我也不会再婚，也不会再接受任何。王老师，可我不是任何人啊。对我来说，除了谢小米，都是任何人。就进来，你也没关门啊？怎么，打算跟谢小诺求婚啊？没错。看来我是彻底没机会了呗。什么时候啊？还有一个半小时，祝我好运吧。祝你好运。谢谢。发烧了，怎么回事？不知道，胃特疼。你能回来一趟吗？现在。嗯，你要方便的话，送我去趟医院吧。好，我这就过去。进来吧，兰总。啊，老大。怎么了？这是？胃疼，老毛病了。哎，今天特别疼。这怎么突然就胃疼了？我也不知道。老大，送我去医院吧。
，我一会儿真有事儿，能晚一点吗？那耽误不了多少时间，我就在这个汤臣国际公寓对面的咖啡厅，你先就过来吧。哎，那好吧，一会儿见。哎，小诺。急找我来什么事儿啊？小罗，作为朋友来说，我希望你能找到一个真正对你好的人，不会让你受到伤害的人。你想说什么呀？就只能麻烦你了。哎呀，不麻烦，不麻烦啊！那你好好休息，躺一会儿，一会儿把药吃了啊、嗯！我我还有事儿，先走了啊！老大，你真是好男人，你能再多陪我会儿吗？我还有事儿，你好好休息，好吗？我怎么给忘了？今天是你向谢小诺求婚的日子。行，那你先忙吧。行，走了啊。你那个有什么事给我打电话。哎，老戴，祝你好运。谢谢。
还在等，等一个可能。看街上行人依偎，相拥着亲吻。为什么只剩我一人？游荡在街角的我这边有点事儿，可能要耽误一下。你要是到了，就随便逛逛。等会儿，我马上就到。我不想所谓永恒，幸福的长存。我只是需要有一个人陪我等。等细水流长的年轮，等花开花落的人生，等未来给我一个吻。戴国顺，我已经决定要出国工作了。我们还是算了吧。柏拉图式的爱情就是自取灭亡。我们都太天真了。再见，我只是需要有一个人陪我等，等细水流长的年。等花开花落的人生，等未来给我一个吻。我等的人是否也在路口一问？有谁能带来幸福的无限可能？我们都在寻找彼此对的人。我等的人，穿越茫茫人海人去，找到我，带给我最温暖的旅程。我会转身，抓紧。
什么不至于啊？大辈子不至于？不是，我是说不至于。你这么跟自己过不去吧？我就是想不明白，怎么能这样呢？我准备好了，我好不容易准备好了。那你这世界上想不明白的事太多了。那人家既然做出了选择，天要下雨，娘要嫁人，你你拒绝他去吧。没了媳妇儿，不还有哥们儿吗？其实爱情和玩具一样的，都是童话。不是你能不能别那么灰心？只要你相信，那童话就是真的。啊，嗯，过几天我给你介绍几个好的，各种死弹药，应有尽有。来，再来，来。我错了，我这次真错了。我记着，我跟你说过，世界上最安全的距离。最美好的距离，就是若即若离。哥们儿，这次越界了。哎呦，瞧昨天夜里这风刮的，你看把这花儿刮的。哎呀，哎，哎，待会儿我把它扫过去。哎哎，爹，别扫。哎，你看看这啊，这落红满地，多有诗意啊！快点拿个相机来，哎，呃，拍点照片，多好啊！行行行，您等着，我给您拍。<笑>国庆家，看见宁星了，看得出来，她跟我公婆处得挺好的，我婆婆也很喜欢她。你婆婆喜欢她管什么用啊？主要是汪国庆，他什么态度啊？我不想等到撕破脸皮了再离婚，好聚好散吧。他们两个挺合适的，宁星欣赏国庆。也能够挖掘国庆身上的闪光点。更重要的是，他年轻，能让国庆当上爸爸。胡闹！你问过汪国庆吗？他怎么说？汪国庆多好的一个男人呐、啊，那么在乎你，你就这么轻易的让给一个宁心了？你想清楚了吗，谢小米？你看我跟刘毅啊，我们的婚姻也有很多问题。可吵归吵，不还得过下去吗？姐，那不一样。你们有刘谢多多，我们要是早有个孩子，至于到今天这一步吗？好哦。怎么了？我觉得小米这两天好像有点心事不宁的。这帮孩子，这都怎么想的呀？心言呐，你就少操点心，行不？孩子都那么大了。他们的事儿啊，他们自己做主。哎，等着他们想明白了，他会告诉你的。你甭操那么多心，这不是孩子的问题，就是你们两个人的事儿。汪国庆多好啊，体贴入微的。你看看我们刘毅，接个工程到外地一去就是好几个月
。我说什么了？我不还是忍着吗？我要像你似的，我绝对不会离婚。那就只能说明离婚的人原因不同，但有一点是相同的。没有谁的心是完整的。小诺，你干嘛呢？说几句呀、啊，他都要离婚了。感情方面，我现在真的没有什么发言权。我跟戴国生分手了，我准备出国工作现在这网上啊，什么事儿都有。丈夫养了一个小三儿，然后妻子呢把这两写了一封遗书啊，把这两个人呢痛骂一顿，然后上吊自杀了。关键你看看，大家正在觉得可惜的时候吧，他又活了。啊，你看现在还还正接受采访，还正接受采访呢。妈，您这都看的什么呀？我不想看啊。这现在打开电脑就是这个乱七八糟的。后来我一想，看看也成啊，看看人家的日子，再看看咱们的日子。说实话，强多了。你说真的，咱们家也要像他们那样，那不得把我和你奶奶急死啊？哎，你们今天怎么姐儿仨一起来了？有事儿啊？那个，哎呀，小米，你说吧。哎呀，有什么事儿说。准备去英国了。什么？哎呀，谢小诺呀，不是我说你啊，你怎么想一出是一出啊？你跟这个老戴啊好了才多久啊？这怎么就突然又冒出个出国的事儿啊？这出去一出就好几年，什么时候回来呀、啊？回来以后，这结婚的问题怎么办呢？还有那个好人，你既然跟人家老戴好了，你就别再跟好人来往了。哎，居然现在一起出国，你说这叫什么事儿啊？这对你的婚姻问题有影响。哎呀，哎，你是不是跟老戴出什么问题了？怎么回事啊？你们俩说怎么回事？姓严的，妈，哎，您坐那儿。小诺的事情，你就叫他自己做主，行吧？妈，小诺，一定要想清楚，你为什么要出去？你想要什么？只要你想明白了啊，奶奶呀、啊，就一定要会支持你的。妈，你看你。你们俩一样，啊！你们有什么心里不愉快的事情，就跟奶奶说说，好不好啊？别以为我和你奶奶都是个瞎子。哎呀，这些日子啊，我知道碰到了一些挫折，奶奶都看在眼里了。不过，我想告诉你们，咱们这永远是一家人，不管你们做什么样的选择。我和你们妈妈都会支持你们的，知道吗，小诺呀？记住啊。
知道了。不想离婚。结婚前咱们就说过，要么不结，要结就一辈子。你想离婚也离不了，我把结婚证藏我了。记得第一次你爸爸带我去你们家吃饭，所有人都嘻嘻哈哈的，只有你。洗菜，又端饭，最后还刷碗。当时我就想，这辈子如果我能娶到你，我就心满意足了。就算我们今天走到这一步，我也不恨你。你现在正是最好的时候，需要找一个真正配得上你的。我就需要你。妈说的对，人是需要反思的。可我一反思，我的眼前全是你的影子，在电视上能活多久？事业再大又有什么用啊？我想要的是我回家，我老婆在家等着我，这种幸福才最长久。可惜我也不能生孩子，就算退一万步，你只想要个贤妻良母，我也做不到。我不在乎，不管什么，我只要你。小米，你是我的，我不许你离开。账目怎么回事？怎么对不上呢？这,这些都是蓝总签的字。他说：“您知道。”是吗？那账目不对呀、啊。公司账上不可能只有这么点钱呢。蓝总说：“这些钱都已经转到工厂的账目上了。”要不您再问问蓝总？你先出去。问你一下，呃，现在公司是不是有一笔钱转到你们工厂账上去了？不可能啊
贷款没结吗？好，那我再问问。老张，你是戴顾顺吗？是，怎么了？你涉嫌合同诈骗，现在依法对你进行传唤，这是传唤证，请你签个字。合同诈骗，来，小诺，干杯！这签证签下来就很不容易了，真没想到这事儿这么顺利。这次工作的事儿，真的感谢你，小诺。说句心里话，一直以来，我觉得跟你在一起，特别的开心，特别的舒服。是吗？其实，我对你还有感觉。我说这话没有别的意思啊！我知道你一直拿我当普通朋友来看待，但是朋友之间应该坦诚一些，不是吗？对，谢谢你的坦诚。如果还有机会的话，我想争取一下。小诺，我会成为那个幸运的人吗？好人。喂，燕燕，什么事儿？什么？你先别着急，我马上就过来。好。怎么了？戴谷顺出事儿了。你过去看。哎，小诺，我开车送你去。关于戴谷顺的事儿，我刚才打电话咨询了律师，律师说，现在像兰菲尔这样的诈骗。他找了一家意大利的公司做房子，诱惑戴谷顺，再利用戴谷顺现在的名声，吸引国内的一些投资公司来家暴。当资金到位以后，他就携款逃跑，人间蒸发。兰菲尔下手也太狠了，之前被骗的款项要戴谷顺一个人来承担，他才能被放出来。现在他的房子在银行有贷款，银行不可能放钱给他的。那那那那这怎么办呢？那。好人已经帮戴谷顺找了最好的律师，他会帮我们处理一些事情。目前我们需要做的，就是尽快筹到还款金。赔偿金的问题，我会继续跟律师交涉的，争取减到最低吧。那这最低是多少钱呢？最低得有个数啊。估计两百多万。两百多万。哎呀，不行，这是凑凑吧？你怎么也得把老戴整出来呀、啊！我这花花了，我能拿五万？我这儿能挪动的大概有六十万吧。我爸之前给了我十万，我们还没有花。这实在不行，我就把这店盘上去。不用了，我还有一些积蓄，应该够了。小诺姐。你不是还要出国呢吗？这件事情你就不用管了。现在最重要的，是让你把案件出来，其他的都不重要。谢谢。放心吧，只要我们大家齐心协力。比较有吸引力。小诺，如果你现在缺钱的话，我这儿有，我可以借给戴谷顺。你帮他找了律师，已经很感谢了。钱的事儿，就不麻烦你了。说实话，我挺嫉妒他的。你们这都分手了，你还这么对他的事儿上心。分手了，不还是朋友吗？那如果现在在监狱的是我呢？你会这样吗？哪有那么多人？麻烦你回去
许谦，都许出来。哎，你好，是中介公司吗？刚才是不是有一位叫谢小诺的女士在你们那儿登记了一套住房啊？等待那个